Salut à tous, moi c'est Thierry DF. Bienvenue dans cette première partie de la formation consacrée au développement d'applications avec Django. Durant cette première partie de la formation, nous verrons de A à Z comment développer des applications web puissantes en utilisant le framework Django. Comme prérequis déjà, vous devrez avoir des connaissances en Python, en HTML, CSS. Déjà, Django est un framework open source développé en Python dans l'optique de, de, de créer des applications sur mesure. Pour commencer, euh, nous allons débuter directement par l'installation et la configuration du framework. D'accord. D'accord. Pour ce faire, alors, nous allons venir au bureau. Ici, c'est mon bureau. Nous allons venir au bureau. Et ensuite, euh, on va créer un dossier, mon site. Mon site. Ensuite, euh, euh, on va ouvrir ce dossier directement dans, dans VS Code. Alors, le raccourci pour ouvrir un dossier directement dans VS Code, c'est tout simplement dans le terminal, c'est code, espace, point, et on va aller d'entrée. Voilà. OK. Voilà. Une fois que le dossier est ouvert dans VS Code, nous allons utiliser le terminal de VS Code. Dans ce terminal, okay. Okay. pour installer maintenant le framework, on va d'abord installer l'environnement virtuel. Okay. L'environnement virtuel, c'est un environnement d'exécution isolé. C'est-à-dire qu'il permet d'isoler des paquets utilisés pour un projet afin d'avoir des versions différentes pour chaque projet. Dédicace le, le titre, dédicace euh, doctrine. <rire> ok. Bon, pour installer, donc, on peut d'abord installer Django. On va premièrement créer notre environnement virtuel. Alors, on va créer l'environnement virtuel avec Python. Python 3 espace euh, moins m 20 suivi maintenant du nom de notre environnement virtuel. Et par défaut, je vous recommande également de mettre le nom UNV, UNV, ensuite on valide. D'accord Ok, maintenant, si l'environnement virtuel a été créé correctement, vous remarquerez ici l'apparition d'un dossier UNV qui est le nom de votre environnement virtuel. Maintenant, une fois que nous avons créé l'environnement virtuel, on va devoir l'activer. On va activer notre environnement virtuel. Et pour l'activer, on va utiliser la commande source. ENV suivi de notre de, suivi du nom de notre environnement virtuel slash bin slash activé d'accord et ensuite on valide ok maintenant si votre environnement virtuel a été activé correctement vous verrez ici marqué ENV le nom de votre environnement virtuel entre parenthèses et pour ceux qui sont sur Windows pour activer votre environnement virtuel sur Windows vous utilisez la commande source espace env euh, slash script suivi du nom de votre envie, suivi de activer le mot activate d'accord ok maintenant une fois que notre environnement virtuel a été activé on va devoir installer django le framework django l'installation du framework django est d'autant plus simple que vous pourrez également remarquer euh, sur la documentation officielle D'accord. Euh, D'accord. Bon, je mettrai le lien en, en description pour que vous puissiez consulter cela plus tard. Maintenant, revenons dans VS Code. Pour pouvoir installer euh, Django, on va utiliser la commande pip install Django. Et je vous, je vous rappelle également que pour travailler avec Django, vous devez avoir la version 3 de Python et également la version 4 de Django. Donc euh, voilà. Si on valide ici. On patiente un instant en fonction du début de votre connexion pour que le framework puisse être installé. Ok, maintenant une fois que l'installation a été effectuée, succès, ici on a, euh, on a ici la note Django, la version 4.2.7. Ok, à partir de la version 4, c'est stable. Maintenant, une fois que Django a été installé, qu'est-ce qu'on fait maintenant par la suite On va Créer maintenant le projet Django. D'accord Pour créer le projet Django, on utilise cette commande. La, la commande Django. Django admin. 
star project. Suivi le nom de notre projet. On va pour le nom de notre projet, on va appeler notre projet e-commerce. Voilà. Ensuite, on valide. D'accord. Une fois maintenant que le projet a été créé, on va remarquer ici le nom de notre projet e-commerce. Maintenant, regardez ici. Nous sommes là le dossier mon site. En maintenant par la suite, on va entrer donc dans ce dossier e-commerce avec la commande CD suivi du nom du dossier dans lequel on veut s'introduire. Donc, pour entrer dans un dossier à travers le terminal, on utilise la commande CD suivi de e-commerce qui est le nom du dossier dans lequel on veut y accéder. Voilà. Une fois maintenant dans le dossier, regardez bien ici. Que cela soit plus bien. Voici notre dossier ici e-commerce qu'on a créé. À, on entre à l'intérieur d'où il y a manage.p. Manage.p, c'est à ce niveau qu'on va maintenant créer l'application Django. Ok. Maintenant, pour créer l'application Django, on va utiliser la commande Django admin star app suivi de e-commerce. Attention, e-commerce, sur le nom de notre projet, on va ajouter app pour préciser c'est une application e-commerce. D'accord donc, si votre projet, si votre projet euh, c'est voiture, alors vous allez mettre voiture en score app. Donc, n'oubliez pas le mot app. Ce n'est pas, pas une obligation, mais pour rendre cela plus lisible, c'est mieux de, de mettre app. Donc, voilà. Ensuite, on valide. Voilà. Si on revient dans notre dossier ici, vous allez remarquer maintenant qu'il y a e-commerce app, qui est notre application. Voilà. À ce niveau, si on se place ici, on fait une liste, on va voir que. Elle laisse pour, voir, pour lister en fait l'ensemble des, des éléments qui se trouvent dans ce dossier. Ici, on voit les fichiers manage.p. Ok, dans ce dossier manage.p, après avoir créé l'application, qu'est-ce qu'on fait On va maintenant démarrer notre projet. Et pour démarrer le projet, on utilise la commande Python 3. Précisez la version de Python si vous êtes sur Linux. Et sur Windows, vous n'avez pas besoin de préciser la version de Python. Python 3. Manage. .p run run server d'accord ah voilà ensuite on valide ok maintenant une fois qu'on a tapé la commande de python manage.py run server euh, on va constater maintenant que Django va nous fournir un lien ici c'est ce lien qu'on va copier et aller exécuter dans le terminal dans euh, et aller exécuter dans le navigateur Ok, ici mon navigateur par défaut utilise Firefox, ça dépendra de vous également. Ok, voilà. Lorsque on exécute maintenant euh, le lien, voilà ce qui s'affiche. Voilà ici on a la page d'accueil de Django. Et rassurez-vous également que vous avez euh, suivi normalement les étapes jusqu'à ce niveau. Ici on a la page d'accueil de Django. Voilà, ici l'installation a été effectuée avec succès. L'installation a été effectuée avec succès. Et maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est l'étape de la configuration. Et je, vous, je, vous, je vous rappelle également que cette étape est primordiale. Donc, pour pouvoir travailler avec Django, vous devez suivre normalement ces étapes avant de, de travailler. Sinon, vous aurez des problèmes. D'accord Maintenant, à cette étape, si on ouvre notre projet, voici le projet e-commerce. Quand on a utilisé la commande, euh, quand on a utilisé la commande Django Admin Start Project, on a créé ensuite dans nous un truc on entre dans ce dossier avec le terminal et on crée l'application avec la commande Django Admin Start App suivi de e-commerce app. Maintenant à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait On déroule l'application. On constate dans l'application qu'on a un fichier view. Le fichier view, c'est dans ce fichier que nous allons écrire nos différents views, nos différentes fonctions. On a également le fichier models qui va nous permettre d'écrire les différents euh, les différentes tables de la base de données. On a, différents, on a le fichier admin, ainsi de suite, que l'on verra au fur et à mesure. On a également un dossier de migration pour les migrations. Voilà, ok. Bon, on verra toutes ces choses au fur et à mesure. Maintenant, maintenant, ici, on a le dossier view. Pour maintenant configurer notre application, on va fermer d'abord l'application ici et ensuite on va ouvrir maintenant le fichier de notre projet le dossier, euh, notre, notre projet qui est e-commerce à ce niveau on va cliquer dans setting regardez bien nous sommes dans setting si on vient ici voici notre projet ici voici notre application ici d'accord voici le projet e-commerce voici l'application 
Et si on entre dans, dans le projet, c'est à ce niveau qu'on trouve Sitting. Sitting n'est pas dans l'application, mais dans le projet. Il faut faire la différence. Le projet, c'est e-commerce et l'application, c'est e-commerce euh, app. Là, on a une base de données. Voilà. OK. Maintenant, euh, la base de données DB SQL 3, c'est une base de données qui se génère. Si au départ, ça n'existe pas, là, au moment de taper la commande de Python manage.py, cette base de données va se générer. Remarquez bien si je supprime cette base de données et que je reviens ici, je, je tape la commande Python 3 manage.py. Cette commande permet de démarrer le produit du serveur afin d'accéder afin de nous fournir un lien pour l'exécution de notre projet au niveau du navigateur. Si je tape cette commande, remarquez. Voilà. La base de données revient ici à ce niveau. Si on revient ici, on va voir la base de données qui a été générée. Donc, au cas où ça n'existe pas, on va générer directement une base de données. Ok. Ce qui fait en sorte que même au moment de notre travail, si on supprime la base de données par erreur, euh, ce n'est pas un souci. Ok. Maintenant, pour pouvoir configurer notre projet, on est dans Sitting. Dans Sitting, qu'est-ce qu'on fait On va d'abord importer l'application dans install up dans le, au, au moment de au niveau de install up on va importer l'application remarquez bien l'application c'était e-commerce app figure ok maintenant à ce niveau on va également revenir plus bas configurer euh, nos dossiers statiques pour les images les, les, les fichiers médias en fait donc on copie ici on va Ici, c'est pour les dossiers statiques. Euh, si vous avez des problèmes à retenir, ces informations, si je vais vous me dites, et nous allons mettre à votre disposition un, un fichier TXT concernant, euh, comportant, comportant en fait euh, ces différents bouts de code pour la configuration. Les codes et la configuration. Si vous remarquez ici, on a souligné OS pour nous prévenir qu'il y a une erreur. Donc, on va importer OS pour interagir avec le système d'exploitation. Donc à ce niveau, on va importer le OS juste en bas de Paflip. Import OS. D'accord. Maintenant, voilà en gros tout ce qui concerne la configuration du setting. Maintenant, on a également, juste à côté du setting, on a également le fichier URLS qu'on doit configurer. D'accord. Maintenant, avant ça, on va ici importer également, ajouter le include. On va également inclure notre application, inclure notre application dans dans le URL, ici on va rajouter paf, regardez bien, paf, voilà, ici paf, on met le point d'entrée là, on inclut notre application e-commerce app.url, ça c'est e-commerce app.url qu'on a dans le site, remarquez bien, e-commerce app.url, ici on l'a mis également dans le URL à côté du site, après, par la suite maintenant, nous allons importer fichiers de configuration euh, les importations pour le statique pour configurer les images correctement et on va ajouter euh, ici, juste en bas voilà if the box setting ici c'est pour configurer les les dossiers statiques ok si vous remarquez si notre serveur est éteint voilà Maintenant, ici, on a configuré le fichier Sitting et le fichier URL. Si on est dans l'application, voici ces deux fichiers qu'on a configurés. Le fichier Sitting et le fichier URL. D'accord Maintenant, nous allons configurer également le fichier. Nous allons entrer dans l'application maintenant. Ici, c'est pour le projet. Là, maintenant, c'est pour l'application. Au niveau de l'application, on clique sur View et on clique ici pour créer un nouveau fichier. On va appeler ça URLS.py. Voilà. URLS.py également de l'application parce qu'on a le URL du projet et on a également le URL de l'application et dans le URL de l'application qu'est-ce qu'on va faire on va faire from attention on démarre d'abord le serveur parce que si le serveur était réglé bien le serveur ici était c'est-à-dire que si on actualise ici rien ne se passe pourquoi parce que le serveur était donc pour démarrer le serveur on utilise la commande de python 3 manage .py, run server pour demander de lancer le serveur ensuite on valide D'accord Ok, maintenant à ce niveau, on va terminer les fichiers de configuration. À ce niveau, on va dire from Django. From Django. Urls. 
import paf d'accord ensuite ici on va mettre urls pattern ok url pattern on va également mettre ici form dot import import view voilà ok maintenant euh, cette étape sont à respecter déjà pour que le projet puisse fonctionner ici on a importé le, la, la view c'est ça on appelle ce fichier on appelle view c'est ce fichier que vous l'avez remarqué ici que l'on a, a importé juste ici parce que plus tard on verra à quoi pourquoi on l'a fait et à quoi ça va nous servir bon et c'est tout en c'est tout concernant euh, la, la configuration de, de l'installation et la configuration de, de django donc euh, en gros pour pouvoir travailler euh, il faut configurer le setting, il faut configurer le URL du setting, il faut créer également le URL euh, de l'application, il faut également euh, importer ces deux messieurs. Voilà. Maintenant, si on actualise le serveur, remarquez bien, page not found, c'est-à-dire la page est introuvable. C'est-à-dire, après la configuration, on n'a plus la page de démarrage de Django, maintenant on a une erreur 404 qui me dit la page est introuvable. Et à cette étape-ci, si vous avez suivi correctement le, la formation jusqu'à cette étape, alors vous aurez réussi à configurer Django. D'accord Donc, euh, cette étape, c'est une étape qui décourage pas mal les débutants, mais qui pensent que, qui se disent après que Django est difficile, euh, Django est compliqué. Mais en gros, en fait, il faut juste suivre ces étapes. Une fois la configuration terminée, euh, vous pouvez maintenant travailler. D'accord Et euh, si vous avez rencontré des problèmes, n'hésitez pas à à mentionner en commentaire pour que l'on puisse vous aider ok d'accord merci de nous avoir suivis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu partager et vous abonner pour ne plus manquer l'une de nos prochaines vidéos si vous rencontrez des problèmes lors de la pratique alors nous vous invitons à intégrer notre groupe whatsapp dont le lien est en description de la vidéo c'était Thierry DF rendez-vous dans une prochaine vidéo ciao